മാമ്പഴം വരട്ടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നല്ല മാമ്പഴം നാടൻ മാമ്പഴം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലത് ശർക്കര ലേശം ഉപ്പ് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാമ്പഴം വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിവിടെ നാടൻ മാമ്പഴമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് നാടൻ മാങ്ങ പഴുത്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ സീസൺ കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമുക്കൊരിക്കലും ഈ മാമ്പഴം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് വരട്ടി വയ്ക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ വരട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാമ്പഴം പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാം മാമ്പഴ പായസം ഉണ്ടാക്കാം ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ മാമ്പഴം വരട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശർക്കരയ്ക്കകത്ത് വല്ല മണ്ണോ അല്ലെ കല്ലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വരട്ടിയെടുക്കാം നെയ്യ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെയ്യൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വരട്ടിയെടുക്കാം നമ്മൾ പൊളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാമ്പഴം ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരയും ഒഴിക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം ചെറു തീയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വരട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം മാമ്പഴം നന്നായി ശർക്കരയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വേവുകയും ചെയ്യണം നമ്മളിത് കഴിക്കുമ്പോൾ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ തന്നെ ആ പച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് ഇത് വരട്ടി നന്നായിട്ട് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് കാരണം മാമ്പഴം തീരാറായി ഇനിയിപ്പോൾ നാടൻ മാമ്പഴം കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് തീരുന്നതിന് സമയം തീരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കിട്ടിയതെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് മാമ്പഴം വരട്ടി വയ്ക്കുകയാണ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശർക്കര പാനി കഴിച്ചതൊക്കെ കുറുകി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചെറു തീയിലിട്ട് ഏറെ നേരം വരട്ടി എടുത്ത് വയ്ക്കുക നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം എടുത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മാമ്പഴം എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുറുകി ശർക്കര പാനിയും മാ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ പഴുപ്പെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ശകലം നൂല് പോലെ ഇതുണ്ടോ പിന്നെ അതിപ്പോൾ ചാറായിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഈ തവിയെ നിങ്ങനെ ഒഴുകത്തക്ക രീതിയിൽ ഒഴുകി പോകുന്ന രീതിയിലില്ല സ്റ്റിക്കായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പരുവം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്താം അല്ലാതെ ശർക്കര നമ്മൾ ഈ ചക്കപ്പഴമൊക്കെ വരട്ടിയെടുക്കുന്ന പോലെ കൂടുതൽ മൂപ്പിച്ച് വേണമെങ്കിലും വരട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് മാങ്ങാണ്ടി ഉണ്ട് മാങ്ങ അണ്ടിയോട് കൂടിയാണ് നമ്മളിത് മാമ്പഴം ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കഴിക്കുകയും പ്രോപ്പറായിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം ലൂസായിട്ട് ഇടുന്നതാണ് ഇതിന് നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാകം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തവിയാൻ ഇത് താഴേക്ക് വീഴാത്ത പരുവം ഇനി കൈകൊണ്ടൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയാലും ഇത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മാമ്പഴം വരട്ടുന്നതിൻ്റെ പാകം നിങ്ങൾക്കിതിൽ ഇച്ചിരിയോടൊക്കെ മൂപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂപ്പിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പച്ചടി വയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പായസത്തിനോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാകത്തിന് എടുക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം കൂടുതൽ മൂപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പായസം വയ്ക്കാനോ പച്ചടിയൊക്കെ വയ്ക്കാനോ കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടെ മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സമയമെടുക്കും എന്നാൽ മാമ്പഴം വരട്ടിയത് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നേരം കൂടെ മൂപ്പിച്ച് നമുക്ക് എടുത്ത് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനായിട്ട് അത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ രുചിയേറിയ ഒരു മാമ്പഴം വരട്ടാണിത് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ മാമ്പഴം വരട്ടിയെടുത്ത് അതേപടി കഴിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കാം ലേശം നാരങ്ങ നീരും ചേർക്കാം അതായത് ഈ മാമ്പഴം വരട്ടിയതിന് മാങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒരു അല്പം പുളിയുള്ള ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാമ്പഴത്തിന് നമുക്ക് ശകലം നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നാൽ അത്യാവശ്യം മാമ്പഴത്തിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് മധുരം മാത്രമല്ല ലേശം പുളിയോട് കൂടിയ മാങ്ങയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് വേറൊന്നും ചേർക്കണ്ട മാമ്പഴവും ശർക്കരയും ലേശം ഉപ്പും ചേർത്ത് ഉപ്പ് മുന്നേക്ക് വരരുത് ഒരു ലേശം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി വരട്ടി തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എടുത്തൊരു പാത്രത്തിൽ അടച്ചു വയ്ക്കുക ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചും സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണിത്
മാമ്പഴ വരട്ടാണ് ഇത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് തന്നെ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുവോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു മാങ്ങ മാത്രം എടുക്കുക അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്തെടുക്കാവുള്ളൂ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വിളമ്പി വെച്ച് ചീത്തയാക്കി കളയരുത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂടാക്കി വേണമെങ്കിൽ ചൂടാക്കി കഴിക്കാം തണുത്ത് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് തണുത്ത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കും കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് എനിക്കിഷ്ടമായി ചൂടോടെ കഴിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ചൂടാക്കി അത് കഴിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നാടൻ മാങ്ങയാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറിയ മാങ്ങയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഈ മാങ്ങാണ്ടി ഇമ്പുമ്പോൾ മാങ്ങാണ്ടി വാരിയിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഴുങ്ങിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊക്കെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചോണം വളരെ ടേസ്റ്റോട് കൂടിയ മാമ്പഴം വരട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നാടൻ മാമ്പഴം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർ അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക ഇല്ലാത്തൊരു നോർമൽ മാമ്പഴം വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് പൾപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഗ്രേവി പോലെ കുറേ ഏറെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വരട്ടിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണും അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ മാമ്പഴമാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വ